ஹலோ ஹவாய் ஆல் டூயிங் டுடே நீங்கள் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க என் பேர் ஜலால் இன்றைக்குள்ள லெசனில் இங்கிலீஷ் ஒன்றும் கிடையாது இன்றைக்கி ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு கிவ் அ பெப் டாக் டு யூ ஆர் மோட்டிவேஷ்னல் டாக் டு யூ நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்குறீங்க ஃபோன் மூலமாக கேட்குறீங்க இல்லாட்ட கமெண்ட்ஸ் காலத்தில் கேட்குறீங்க சார் இங்கிலீஷ் பேசுகிறதுக்கு கூச்சமாக இருக்குது பயமாக இருக்குது தயக்கமாக இருக்குது என்ன செய்ய அப்படின்னு கேட்குறாங்க மற்றவங்க கேலி பண்ணுவாங்களோ அப்படின்னு இருக்குது நாங்கள் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணுறோம் ஆனால் இங்கிலீஷ் பேசாமல் எங்களுக்கு செலெக்ஷன் ஆக மாட்டேங்கி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்லாம் மிஸ் ஆகுது அதுக்கு பிறகு ரொம்ப இடத்துல எங்களுக்கு அவமானப்பட்டு வர்றோம் அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க அதுக்கு பிறகு சில பேர் கேட்குறாங்க சார் எனக்கு ஃபார்ட்டி இயர்ஸ்க்கு மேலே ஆச்சு இதுக்கு மேலே இங்கிலீஷ் பழக முடியுமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க பல பேர் இந்த கமெண்ட்ஸ் காலத்தில் கேட்குறாங்க சார் இங்கிலீஷை பழகிறதுக்கு எங்கே இருந்து தொடங்கணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இது ஒரு முக்கியமான கேள்வி அதுக்கு பிறகு சில பேர் கேட்குறாங்க உங்கள் வீடியோஸு ஒரு டூ ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே வீடியோஸ் இருக்குது சார் எந்த வீடியோவிலேருந்து பார்த்தா ஒரு ஆர்டரில் நம்ம பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறத சொல்லுங்கள் ஒரு ஆர்டராக வீ வீடியோஸு கொடுங்க அப்படின்லாம் கேட்குறாங்க இது எல்லாத்துக்கும் ஆன்சராக நான் இந்த லெசனில் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அதை கேளுங்க நானுமே ஒரு எனக்கு ஒரு செவன்ட்டி டூ இயர்ஸ் ஆக போகுது லைஃப்பில் நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது பேங்கில் ஒரு தேர்ட்டி ஃபோர் இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் என்னுடைய பேஸ்ட் ஆன் மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு கிவ் யூ சம் கைடன்ஸ் ஒரு கைடன்ஸ் மாதிரி ஒரு வழிகாட்டுதல் மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்சதை உங்களுக்கு சொல்கிறேன் என்னையை ஃபாலோ பண்ணுங்க ஏன்னா என்னுடைய பேக்ரவுண்டும் தமிழ் மீடியம் பேக்ரவுண்டு தான் இருந்தாலும் லைஃப்பில் இங்கிலீஷு பேசி முன்னேறிட்டேன் அதனால் நான் நடந்து வந்த பாதை இல்லாட்ட கடந்து வந்த பாதையை உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் சொல்லி உங்களை என்கரேஜ் பண்ணுறக்காண்டி தான் இந்த வீடியோ போடுறேன் நீங்கள் கட்டாயம் பாருங்கள் உங்களுக்கு நிறையா டிப்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நான் முதலே உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அதாவது நம்மளாலேயும் இங்கிலீஷு பேச முடியும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் நம்பணும் அதுக்கு ஒரு டிப்பிக்கல் எக்ஸாம்பிள் இஸ் மீ நான் வந்து ஐ ஆம் நோ டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் மோஸ்ட் ஆஃப் யூ நானுமே தமிழ் மீடியத்தில் தான் படித்தேன் ஒரு சின்ன பிளேஸில் தான் பிறந்து வளர்ந்தேன் தமிழ் சரௌண்டிங் தான் இருந்தாலும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இங்கிலீஷு பேசி நல்லா லைஃப்பில் முன்னேறிட்டேன் அதனால் இங்கிலீஷு எல்லாருக்கும் பேச முடியும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன் அதுக்கு பிறகு இங்கிலீஷ் வந்து நாலேஜ் கிடையாது அது அறிவு கிடையாது அது ஒரு லாங்குவேஜ் தான் ஒரு ஸ்கில்லு தான் இப்போ எத்தனையோ சயின்டிஸ்ட்ஸ் இருக்காங்க உலகத்தில் அவங்க அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே இங்கிலீஷ் தெரியுமா அப்படி சொல்ல முடியாது இல்லையா நாலேஜுக்கும் இங்கிலீஷுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை நீங்கள் வந்து ஒரு சயின்டிஸ்ட் ஆகலாம் டாக்டர் என்ஜினியர் இல்லாட்ட ஆர்கிடெக்டு இப்படியெல்லாம் ஆகலாம் அது வந்து அறிவு அதுக்கு இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜுக்கும் சம்மந்தம் வரும் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் இஸ் எ ஸ்கில் ஸ்கில்லுன்னா எப்படின்னா ஒரு சைக்கிள் பழகிற மாதிரி நீச்சு பழகிற மாதிரி சைக்கிள் பழகிறதுக்கு முதல்ல விழுந்து விழுந்து தான் பழகணும் அது பிறகு பழகிட்டோம் அதே மாதிரி இங்கிலீஷ் பழகிறதுக்கும் மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணி தடுமாறி அதுக்கு பிறகு தான் பழகணும் ஆனால் பழகிடலாம் இது ஒரு ஸ்கில்லு தான் எல்லாருமே பழகிடலாம் அப்படின்ட்டு சொல்லிக்கிறேன் சைக்கிள் லேர்ன் பண்ணுற மாதிரி தான் சைக்கிள் லேர்ன் பண்ணும்போது எத்தனை தரம் விழுந்திருக்கோம் காயப்பட்டிருக்கோம் இல்லையா அதே மாதிரி இங்கிலீஷு பேசும்போதும் கூட மிஸ்டேக்ஸ் வரும் அதெல்லாம் பார்க்காம நீங்கள் லேர்ன் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஒரு தைரியம் கொடுக்குறேன் பயப்படாதீங்க இதை பார்த்து பயப்படாதீங்க மிஸ் மிஸ்டேக் ஊட்டுருவோமோ அப்படின்னு பார்த்து பய பயப்படாதீங்க அடுத்தவங்க கேலி பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பயப்படாதீங்க ஏன்னா என்னைய கேலி பண்ணவங்கள்லாம் நான் பழகும் போது என்னைய கேலி பண்ணவங்கள்லாம் அப்படியே தான் இருக்காங்க லைஃப்பில் முன்னேறாம நான் லைஃப்பில் முன்னேறிட்டேன் அதனால் மற்றவங்களை பற்றி கவலைப்படாதீங்க நம்மளை பற்றி தான் கவலைப்பண்ணதும் நம்ம வாழ்க்கை வந்து நம்ம கையில் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன் அதுக்கு பிறகு டோன்ட் ஒரி அபவுட் மேக்கிங் மிஸ்டேக்ஸ் ஏன்னா மிஸ்டேக்ஸ் ஆர் வெரி காமன் மிக்ஸே மிஸ்டேக்ஸ் தான் இது ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன் ஃபார் சக்ஸஸ் மிஸ்டேக்கை வச்சு தான் ஒரு படிக்கல்லாக வச்சு நம்ம முன்னேறணும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் மிஸ்டேக்ஸு பண்ணாமல் ஒரு பெர்ஃபெக்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்க முடியாது ஏன்னா யாருமே பெர்ஃபெக்ட் கிடையாது பெர்ஃபெக்டாக ஆன பிறகு தான் இங்கிலீஷு பழகணும் அப்படிங்கிறது சாத்தியமே கிடையாது இப்போ நாங்கள் பேசுகிறோம் மற்றவங்க பேசுகிறாங்கன்னா பெர்ஃபெக்ட் இங்கிலீஷு பேசுகிறாங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அதுலேயும் மிஸ்டேக்ஸு இருக்கும் நம்ம தமிழ் பேசும்போதே சில சமயம் மிஸ்டேக்ஸு விடுறோம் தடுமாறுது நாக்கு வறண்டு போகுது
பெர்ஃபெக்ஷனை எய்ம் பண்ணி இருக்காங்க அது முடியாது அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன் அது பிறகு கிராமர் வேணுமா வேண்டாமா கிராமர் பேசுறதுக்கு வேண்டவே வேண்டாம் நான் அடிச்சு சொல்வேன் கிராமர் வேண்டியதில்ல நம்ம தமிழ் எப்படி பழகணும் கிராமரை வச்சு தான் பழகணுமா எத்தனை பேருக்கு தமிழ் கிராமர் தெரி தெரியும் சொல்லுங்க நிறைய பேருக்கு தெரியாது அதுக்கு தமிழ் கிராமர் வந்து பண்டிட்ஸ்க்கு தெரியும் டீச்சர்ஸ்க்கு தெரியும் நம்ம சாதாரண மக்களுக்கு வந்து தமிழ் கிராமர் தெரியுமா நம்ம நல்லா பேசலையா தமிழை அதே மாதிரி தான் இங்கிலீஷும் இங்கிலீஷ் பேசுறதுக்கு கிராமர் வேண்டியதே இல்லை யாரும் நீங்கள் கிராமர் பழகின பிறகு தான் இங்கிலீஷ் பேசணும் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அது வந்து தப்பு அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன் ஸோ அதுக்கு பிறகு தமிழ் மீடியம் எஜுகேஷன் தமிழ் மீடியம் எஜுகேஷனில் படித்ததுனால எங்களுக்கு இங்கிலீஷே பேச வரமாட்டேங்கி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பல பேர் அதாவது நானுமே தமிழ் மீடியத்தில் படித்தவன் தான் நான் பேசலையா இங்கிலீஷு ஆனால் இங்கிலீஷ் மீடியத்தோட கம்பேர் பண்ணும்போது தமிழ் மீடியத்தில் இங்கிலீஷ் பேசுகிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் எதுவுமே கஷ்டப்படாமல் பலன் கிடைக்காது அது தெரிஞ்சுக்கோங்க கஷ்டப்பட்டு தான் பலன் கிடைக்கும் அப்படின்ட்டு நான் சொல்லிக்கிறேன் இப்போ வந்து நான் வந்து சாதாரண ஊரில் தான் பிறந்தேன் தமிழ் குடும்பத்தில் தான் பிறந்தேன் தமிழ் மீடியத்தை தான் படித்தேன் எஸ்எஸ்எல்சி வரைக்கும் இங்கிலீஷ்னால் என்னன்னே தெரியாது அந்த சரௌண்டிங்ஸே அப்படி தான் காலேஜுக்கு போய் சேர்ந்த பிறகு தான் ஃபஸ்ட் டைமாக நான் இங்கிலீஷு மற்றவங்க பேசுகிறத கேட்க கேட்டிருக்கேன் அதாவது லெக்சரர்ஸு இங்கிலீஷ் பேசுனாங்க லெக்சரர்ஸ் பேசின இங்கிலீஷை கேட்டு தான் நாங்கள் இங்கிலீஷு இம்ப்ரூவ் பண்ணோம் அதாவது ஃபஸ்ட்டு த்ரீ மந்த்ஸு ஒன்றுமே விளங்கலை வீட்டுக்கு ஓடி போயிடலாமா அப்படின்னு கூட நினச்சேன் அதுக்கு பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பழகிட்டேன் ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் மந்த்ஸில் இங்கிலீஷு எல்லாமே வளர்ந்து வழங்கிடுச்சு அந்த சப்ஜெக்ட்டு மட்டும் வழங்கலை அவங்க சப்ஜெக்ட்டு தான் டீச் பண்ணாங்க சப்ஜெக்ட்டு மட்டும் வழங்கலை அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது எப்படி எல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க அதனால் ஜென்ரல் இங்கிலீஷும் இம்ப்ரூவ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன் அதனால் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா தமிழில் ஒரு சென்டென்ஸு சொல்லி அதை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி இங்கிலீஷில் என்ன அப்படின்ட்டு நிறைய பேர் கேட்குறாங்க அது சரியான வழி இல்லை அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன் நிறைய வீடியோக்கள்லேயும் தமிழ் இது அதுக்குள்ள இங்கிலீஷு இது அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாங்க அது சரியான வழியே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன் அது என்னுடைய ஒப்பீனியன் அண்ட் ஆல்சோ த ஒப்பீனியன் ஆஃப் மெனி எஜுகேஷனிஸ் அதாவது ஒரு லாங்குவேஜை பழகிறதுக்கு டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி பழகக்கூடாது அதை அப்படியே தான் பழகணும் அது எப்படி முடியும் முடியும் சாத்தியமாச்சு நான் பியூசியில் சேரும்போது பியூசினா இப்போ உள்ள ப்ளஸ் டூன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் சேரும்போது இங்கிலீஷு தெரியாமல் அங்கேலாம் போய் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிலாம் படிக்கலை நாங்கள் காலேஜில் படிக்கும்போது அப்படியே தான் அவங்க சொல்லுவாங்க முதல்ல பேண்ட் முழிச்சுக்கிட்டு இருந்தோம் அது பிறகு பழகிட்டோம் இல்லையா அது மாதிரி பழகிடலாம் அப்படி பழகிறதுக்கு எத்தனையோ வாய்ப்புகள் இப்போ இருக்குது அந்த காலத்தில் ஒன்றுமே கிடையாது டிவி கூட கிடையாது ரேடியோ எங்கேயாவது மூலையில் இருக்கும் அதில் கூட ஏதாவது ஒரு வயலும் வாழ்வும் மாதிரி போட்டு இல்லாட்ட கிராம செய்திகள் விவசாய செய்திகள் போடுவாங்க இல்லாட்ட கர்நாடிக் மியூசிக் அடிக்கடி கர்நாடிக் மியூசிக் தான் இருக்கும் அதனால் ரேடியோலாம் போர் அடிக்கும் ஒன்றுமே கேட்க முடியாது இப்போ டிவி இருக்குது இன்டர்நெட் இருக்குது அது பிறகு யூடியூப் இருக்குது ஆப்ஸ் இருக்குது இவ்வளோ ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது இங்கிலீஷை பழகிறதுல என்ன கஷ்டம் உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக உங்களையெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு பொறாமையாக இருக்குது நம்ம காலத்தில் இவ்வளோ ஃபெசிலிட்டிஸ் இல்லையே அப்படின்னு இருக்குது அதனால் இந்த ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி இங்கிலீஷை காதலில் விழுந்துக்கிட்டே இருக்கணும் ஒரு லாங்குவேஜ் பழகிறது என்னென்னா முக்காவாசி முக்காவாசி இல்லை ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் கிட்ட இல்லாட்டா ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் கிட்ட கேள்வி ஞானம் தான் த மோர் யூ லிசன் த பெட்டர் இட் இஸ் ஃபார் யூ யூ ஹாவ் டு லிசன் டு யூர் லாட் ஆஃப் இங்கிலீஷ் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன் லிசன் பண்ணணும் அதுக்கு பிறகு படிக்கணும் அது பிறகு எழுத கற்றுக்கணும் அதுக்கு பிறகு ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் இப்போ லிசனிங் வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் வச்சுக்கோங்க எழுதுறது பேசுகிறது அது ஒரு டென் பர்சன்ட் ஈச் அது பிறகு மீதி உள்ள ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் வந்து ப்ராக்டிஸ் நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணும் எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது நாங்கள் தனியாக அப்படின்னு கேட்பீங்க அது வீட்டில் இருந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அதாவது கண்ணாடிக்கு முன்னாலே பேசி பழகணும் ஒரு கொஞ்சம் ஒன் ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸையும் சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா அவங்களுக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் இல்லையா இங்கிலீஷ் பேசுகிறதுக்கு அவங்களோட சேர்ந்து இங்கிலீஷ் பழகலாம் அது பிறகு முக்கியமான ஒன்று உங்கள் ப்ரனன்சியேஷன் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு காலையில் நிறையா ரீட் பண்ணணும் சத்தம் போட்டு யூ ஹாவ் டு ரீட் அலவுடு அலவுடுனா சத்தமாக பே பே பேசணும் படிக்கணும் ஒரு பேப்பரையோ இல்லாட்டி எனி ரீடிங் மெட்டீரியல் வந்து சத்தமாக ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் டு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் படிக்கணும் அப்போ ப்ரனன்சியேஷன் இம்பா இம்பார்ட் ஆகும் இப்போ
காலேஜில் படிக்கும்போது லெக்சரர்ஸ்ட்ட இங்கிலீஷில் கொஸ்டின் கேட்டு பழகணும் கிளாஸில் எல்லாருக்கும் முன்னாலையும் கேட்குறதுக்கு கொச்சமாக இருந்துச்சுன்னா அவர்கிட்ட தனியாக போய் கூட இங்கிலீஷில் கேட்கலாம் அப்படி இல்லாம் தான் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணி நீங்கள் பேசணும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுகளுக்குள்ளேயும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பேசலாம் இதுக்கெல்லாம் கூச்சப்பட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் கஷ்டந்தான் கூச்சப்படாமல் கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் அதுக்கு பிறகு என்ன செய்யணும் நான் என்ன செஞ்சேன்னா நான் படிக்கும்போது எனக்கு வந்து பியூசி படிக்கும்போது வழங்கிக்கிருச்சு ஆனால் பேச முடியலை அதுக்கு பிஎஸ்சி படிக்கும்போது ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பேசி பழகினே அப்பையும் கொஞ்சம் கோச் மாற்றா இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் போஸ்ட் கிராஜுவேட் லெவலில் வரும்போது அது ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் கோர்ஸ் அது வரும்போது கொஞ்சம் பேச ஆரம்பிச்சிட்டேன் அப்போ என்ன செய்வேன்னா போஸ்ட் கிராஜுவேட் கோர்ஸ் வந்து நான் சென்னையில் படித்தேன் அங்கே சென்னையில் ஒரு ஃபெசிலிட்டி என்னென்னா அப்பையெல்லாம் இப்போ எப்படின்னு தெரியல ஷாப் கீப்பர்ஸ் இருக்கேன் பெரிய பெரிய ஷாப் கீப்பர்ஸ் ஷோரூம் மாதிரி உள்ள கடைகள்லாம் அந்த சேல்ஸ் மேன் அந்த சேல்ஸ் டீம் வந்து நல்லா ஃப்ளூவெண்ட்டாக இங்கிலீஷ் பேசுவாங்க அவங்ககிட்ட போய் வேணும்னே இங்கிலீஷ் பேசுகிறது அப்படியெல்லாம் தான் அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை எடுத்துக்கிட்டு நாங்கள் இங்கிலீஷை பழகணும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்படி நீங்கள் பழகணும் கூச்சப்படக்கூடாது தைரியமாக இருக்கணும் கூச்ச சுபாவம் வேண்டாம் யாரும் வந்து இப்போ சைக்கிளில் கீழே விழுந்த மாதிரி நமக்கு அடிபட போகிறதில்ல நம்ம பேசும்போது அடிபடாமல் தான் இருக்க போகிறோம் பிறகு எதுக்கு பயப்படணும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அதுக்கு பிறகு ஒருத்தர் கேட்டார் கமெண்ட்ஸ் காலத்தில் சார் நம்ம தங்க தமிழ் இருக்கும்போது ஆங்கில மொழியை வெளிநாட்டில் உள்ள ஆங்கில மொழியை ஏன் கற்க வேண்டும் அப்படின்னு கேட்டிருந்தார் அப்படி இல்லை அதாவது அப்படி நம்ம நோக்கக்கூடாது அதாவது தமிழை வந்து மறக்கவே முடியாது ஏன்னா அது வந்து தாய்மொழி நம்ம இரத்தத்தோட இரத்தத்தோட கலந்த மொழி ஸோ நம்ம எங்கே போட்டாலும் என்னையவோ மற்ற தமிழ் பீப்புளையோ நம்மளை எங்கே போய் போட்டாலும் உலகத்தில் எந்த மூலையில் போட்டாலும் நம்மளால் தமிழ் மறக்க முடியாது நம்மளால நம்மளோட ஊறி போன ஒன்று ஒரு அடிஷ்னல் லாங்குவேஜ் பழகும் போது இங்கிலீஷ் இஸ் பெட்டர் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா இங்கிலீஷ் இஸ் த லாங்குவேஜ் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி லா மெடிக்கல் சயின்ஸ் ஆர்கிடெக்சர்லாம் இதெல்லாம் படிக்கலாம் அதெல்லாம் நல்லா இருக்கும் அதனால் ஸோ இட் இஸ் த லாங்குவேஜ் ஆஃப் த இன்டர்நெட் எ குளோபல் லாங்குவேஜ் ஸோ அதனால் இந்த அளவுக்கு இந்தியன் லாங்குவேஜஸ் எதுவுமே அந்த அளவுக்கு இது வரைக்கும் இல்லை இனிமேலுக்கு எப்படின்னு தெரியலை ஸோ தற்சமயத்தை பொறுத்த வரையில் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் இஸ் பெட்டர் அஸ் அ செகண்ட் லாங்குவேஜ் தேன் என் இதர் லாங்குவேஜ் அதனால் இங்கிலீஷை பழகுங்க அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும் எனக்குமே இங்கிலீஷ் நல்லா ஃப்ளூவெண்ட்டாக பேசினனால ஐ வாஸ் ஏபிள் டு டூ வெல் இன் த குரூப் டிஸ்கஷன் அண்ட் டூ கான்சிக்யூட்டிவ் இன்டர்வியூஸ் அதனால் எனக்கு நல்ல ஜாப் கிடைச்சது ஐ ஜாயிண்ட் அஸ் அன் ஆஃபீஸர் இன் த பேங்க் டைரக்ட்லி அஸ் அன் ஆஃபீஸர் இன் த பேங்க் அதுக்கு பிறகு ஆஃபீஸ் பேங்கில் சேர்ந்த பிறகு கூட என்னுடைய நாலேஜ் இன் இங்கிலீஷை பழத்துக்கிட்டேன் ஐ யூஸ் டு டாக் டு த சுப்பீரியர்ஸ் இன் இங்கிலீஷ் எப்போதுமே இங்கிலீஷோட சுப்பீரியர்ஸோட பேசும்போது இங்கிலீஷ் தான் பேசுவேன் அதனால் நம்ம ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை வளர்த்துக்கிறோணும் இன்னைங்க காலேஜில் எப்படியாவது ஒரு ஜாபில் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இந்த ஒர்க் பிளேஸ் இருக்கு இல்லையா அதுதான் இட்ஸ் லைக் அ காலேஜ் ஃபார் யுவர் ஃபர்தர் டெவலப்மெண்ட் அங்கே தான் எல்லா ஸ்கில்ஸையும் நீங்கள் வளர்த்துக்கிறோணும் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுற இடத்துல அப்படி தான் நான் செஞ்சேன் அப்படி செஞ்சதுனால ஐ டின் மிஸ் ஈவன் அ சிங்கிள் ப்ரொமோஷன் எல்லா ப்ரொமோஷனும் டக்கு டக்குன்னு கிடச்சி கிடச்சி ஐ ஐ வாஸ் ஏபிள் டு ஆக்குப்பை ஹை பொசிஷன்ஸ் இன் த பேங்க் அண்ட் ஐ ஒர்க் நாட் ஓன்லி இன் தமிழ்நாடு பட் இன் டூ ஆர் த்ரீ மோர் ஸ்டேட்ஸ் இன் இந்தியா அண்ட் ஆல்சோ ஒன் ஸ்டின்ட் இன் ஃபாரின் கண்ட்ரி அப்ராட்லேயும் கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஆல் பிகாஸ் ஆஃப் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் அந்த இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜில் இருந்ததுனால எனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைச்சது ப்ரொமோஷன்ஸுக்கு கிடைச்சி ஐ வாஸ் வெல் ரெக்கக்னைஸ்ட் இந்த பேங்க் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன் இது உங்களால் முடியும் நீங்கள் இங்கிலீஷ் பழகிறது அவசியம் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன் அதுக்கு பிறகு ஐ எம் ஐ எம் ஆல்சோ வைட்லி ட்ராவல்டு அது எப்படி சாத்தியமாச்சுன்னா என்னுடைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட்னால தான் சாத்தியமாச்சு ஐ ஹவ் ட்ராவல் டு த யூஎஸ்ஏ மெனி மெனி டைம்ஸ் அது பிறகு யூகே போயிருக்கேன் அது பிறகு கல்ஃப் கண்ட்ரிஸ்க்கு போயிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் சிங்கப்பூர் அண்டு ஆஸ்திரேலியாவுக்கு போகிறேன் இவ்வளோதான் நாட்டுகளுக்கு போயிருக்கேன் அதுக்கு காரணம் பிகாஸ் ஏன்னா என்னுடைய பேக்ரவுண்டு ஒரு ஹம்பிள் பேக்ரவுண்டு தான் சாதாரணமாக எல்லாரையும் போல் ஒரு தமிழ் குடும்பத்தில் பிறந்து தமிழ் மீடியத்தில் படித்தவன் தான் சின்ன ஊரில் பிறந்தவன் தான் அந்த ஹம்பிள் பிகினிங்கை வச்சு இவ்வளோ தூரம் சக்சீட் ஆனது ஆனதுக்கு
அதை பற்றி ஒரு வீடியோ கொடுத்துருக்கேன் அந்த வீடியோனுடைய லிங்க்கு மேலே கொடுக்குறேன் அதை கிளிக் பண்ணி எப்படி அதை ஆக்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு பார்த்துக்கோங்க ஒன்று ஸ்டடி மெட்டீரியல் அந்த டாக்குமெண்ட் இருக்குது எல்லா டாக்குமெண்ட்டும் அந்தந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்குது எல்லா வீடியோக்குள்ளேயும் ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் டாக்குமெண்ட்ஸுக்குள்ள லிஸ்ட்டு வந்து அதுக்கு லிங்க் இருக்கு லிஸ்ட் ஆஃப் வீடியோஸ் கூட லிங்க் இருக்கு ஒன் டு ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ஒன் டு ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க அதை எப்படி பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது இந்த லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதை லிங்க் பண்ணி பண்ணி பா பாருங்கள் அப்போ உங்களுக்கு சீக்வன்ஸ் கிடைக்கும் நீங்கள் பல பேர் கேட்குறீங்க இல்லையா எப்படி சார் எந்த ஆர்டரில் பார்க்குறது அப்படின்ட்டு இந்த ஆர்டரில் கூட பாருங்கள் அப்படி ஆர்டரு சிலபஸ்லாம் ஆக்சுவலாக கிடையாது நம்ம காலேஜில் படிக்கிற மாதிரி ஸ்கூலில் படிக்கிற மாதிரி சப்ஜெக்ட் படிக்கிற மாதிரி அந்த சிலபஸ் வந்து ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷில் அப்படி கிடையாது அப்பப்போ என்ன டாபிக் இம்பார்ட்டண்ட்டோ அதை தான் நாங்கள் டீச் பண்ணுறோம் அப்படி தான் மற்ற வீடியோஸும் இருக்குது அது வந்து கிளாஸ் ரூம் மாதிரி டீச் பண்ண முடியாது வீடியோ மூலமாக அதனால் உங்களுக்கு ஏன்னா இன்னொன்று ஒன்று சொல்லிக்கிறேன் இப்போ ரெனன் மா ரெனன் மார்டின் அப்படின்ட்டு கிராமர் புக்கு இருக்குது நமக்கு கிராமர் அவசியம் இல்லை தான் ஆனால் சாப்பாடுக்கு ஒப்பு படுற மாதிரி கொஞ்சம் லேசாக சேர்த்துக்கிடலாம் அந்த அளவுக்கு இருந்தால் போதும் அந்த ரெனன் மார்டின் புக்கில் கூட நீங்கள் பார்க்கலாம் அது வந்து அப்படியே கொஞ்சம் கிராஜுவலாகலாம் இல்லை ஒவ்வொரு டாபிக் டாப்பிக்காக தான் டீல் பண்ணுறாங்க அப்படி தான் லாங்குவேஜை டீச் பண்ண முடியும் டாபிக் டாப்பிக்காக ஒரு டாப்பிக்கில் டவுட் இருந்துச்சுன்னா அந்த டாப்பிக் உள்ள வீடியோவை நீங்கள் பார்த்து கிளாரிஃபை பண்ணிக்கிறணும் அப்படி தான் படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன் அதனால் சீக்வன்ஸாக இல்லையே ஆர்டரில் இல்லையே அப்படின்னு பயப்பட வேண்டாம் தைரியமாக உங்களுக்கு எது தோணுதோ அதை படிங்க இதுக்கு வந்து சிலபஸ்லாம் கிடையாது ஸ்போக்கன் நம்ம சிலபஸை ஃபாலோ பண்ணியாக தமிழ் பேச பழகணும் இல்லையே அப்படியே பழகணும் நம்ம பேரண்ட்ஸோட பேசணும் அங்கிள் ஆண்ட்ஸோட பேசணும் ரிலேட்டிவ்ஸோட பேசணும் அப்படி பேசி தான் பழகணும் அதே மாதிரி தான் பல சந்தர்ப்பங்களில் பல விதமாக பேச வேண்டி வரும் எல்லாத்தையும் பழகிக்கிறணும் அப்படின்ட்டு சொல்லிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ஹவு டு ஸ்டடி அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் அதாவது டெய்லி ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் இங்கிலீஷ் கவண்டி ஒதுக்குங்க அதை ஒதுக்கி நீங்கள் பழகுங்க வீடியோ பாருங்கள் காலையில் ரீடிங் பண்ணுங்க சத்தமாக பேசுங்க எல்லாமே உங்களுக்கு இது வந்து அது குயிக் ஃபிக்ஸ் சொல்யூஷன்லாம் கிடையாது குயிக் ஃபிக்ஸ் மாதிரி ஒட்டவும் முடியாது சில பேர் சொல்கிறாங்க செவன் டேஸில் இல்லாட்டி தேர்ட்டி டேஸில் இங்கிலீஷ் பழகிடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது எவ்வளோ தூரம் முடியும் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியலை எனக்கு அதில் அவ்வளவு உடன்பாடு இல்லை இருந்தாலும் நான் உங்களுக்கு சொல்லிக்கிறேன் ஏதாவது ஒரு வழியில் நீங்கள் இங்கிலீஷ் பழகணும் அப்படி பழகும்போது ஒன்று என்னை மாதிரி உள்ள வீடியோவில் நான் ஃப்ரீயாக சொல்லிக் கொடுக்குறேன் அதை கூட பழகலாம் இல்லாட்டா ஒரு இன்ஸ்டிடியூட்டில் எனக்கு இன்ஸ்டிடியூட்லாம் கிடையாது நான் ஃப்ரீயாக டீச் பண்ணோம் அப்படிங்கிற கொள்கை உள்ளவன் ஏன்னா அந்த பேக்ரவுண்டில் நான் வந்தவேன் இன்ஸ்டிடியூட்டில் சேர்ந்து பழகுனா பழகுங்க அதை பற்றி ஒன்றும் இல்லை கொஞ்சம் காசு செலவாகும் அதை பார்த்துக்கோங்க ஃப்ரீயாகவும் நீங்கள் படிக்கலாம் அதுக்குள்ள மெட்டீரியல்ஸாக என்னுடைய வீடியோக்களே இருக்குது அதே தாராளமாக போதும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன் அதனால் இப்படி ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் இருக்குது எனக்கும் ஒரு இன்டென்ஷன் இருக்குது ஐ டோ நோ ஹவு ஃபார் இட் இஸ் கோயிங் டு பி ட்ரூ அதாவது என்னுடைய ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ்லாம் ஒரு இ புக்காக போடலாம் இல்லாட்டி பிரிண்டட் புக்காக போடலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு ஃபியூ டேஸ் பேக் ஏ லேடி ஃப்ரம் மஸ்கட் ஸ்போக் டு மீ சார் உங்கள் ரீடிங் மெட்டீரியல்ஸ்லாம் நான் எடுத்து பிரிண்ட் எடுத்து ஒரு பைண்ட் பண்ணி வச்சு அதை தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது படிக்கிறதுக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க அதே மாதிரி ஒரு சீனியர் ஆஃபீஸர் கவர்மெண்ட் ரிட்டையர்ட் ஆஃபீஸர் அவர் கூட சொன்னார் கோயம்புத்தூரில் இருக்கார் அவரும் நான் புக் ஃபார்மில் வச்சு பா படிக்கிறேன் உங்கள் மெட்டீரியல் சொன்னார் அதுக்கு பிறகு ஒரு லேடி ஃப்ரம் கோயம்புத்தூர் ஸ்போக் டு மீ எ ஃபியூ டேஸ் பேக் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சார் இ புக்கு ஓகே போடுங்க ஆனால் பிரிண்டட் புக்கும் போடுங்க சார் ஏன்னா பிரிண்டட் புக் வந்து ஒரு டிக்ஷனரி மாதிரி வச்சுக்கிடலாம் ஒரு என்சைக்ளோபீடிய மாதிரி ஒரு ரெஃபரன்ஸ் புக் மாதிரி வச்சுக்கிடலாம் அதை வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் வீடியோ போடும்போது வீடியோ உங்கள் வீடியோ பார்க்கும்போது அதை ரெஃபர் பண்ணி பார்த்தோம்னா ஈஸியாக நாங்கள் படிக்கிறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் அதனால் பிரிண்டட் புக்கு போடுங்க அப்படின்ட்டு என்னுடைய வீடியோ ஃப்ரீ அந்த இ புக்கு ஃப்ரீயாக கொடுக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கேன் என்னுடைய மெட்டீரியல்ஸ் ஃப்ரீ ஆனால் பிரிண்டட் புக்கு படிக்கும்போது அந்த பிரிண்டிங் காஸ்ட் பேப்பர் காஸ்ட் அண்டு பிரிண்டிங் காஸ்ட் வந்து அநேகமாக கலெக்ட் பண்ண வேண்டி வரும் வேறு வழி இல்லை அது ஒரு நோமினால் தான் இருக்கும்னு சொல்லிக்கிறேன் அதை வந்து உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா அதை வாங்கிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு
பழகிடலாம் அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் இட்ஸ் ஒன் இயர் ஸ்கில் நாட் அ நாலேஜ் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இங்கிலீஷ் படிக்கிறது ஒரு என்ஜாய் பண்ணி படிக்கணும் ஏன்னா இட்ஸ் நாட் அ குவாலிஃபைங் எக்ஸாமினேஷன் நீங்கள் பிஏ பண்ணுறது பிஎஸ்சி பண்ணுறது இல்லாட்டி பிஇ பண்ணுற மாதிரி குவாலிஃபைங் எக்ஸாம் இல்லை அந்த ப்ரெஷரோட படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணி உங்களுக்கு நேரம் உள்ள சமயத்தில் படிங்க ஆனால் ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்காக ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் நீங்கள் ஒதுக்குனா ரொம்ப நல்லது அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன் ஒரு லாங் டேர்ம் ஒரு இட்ஸ் அ லாங் ஹால் சடனாக உங்களை தேர்ட்டி டேஸ்லாம் படிக்கிறது அப்படிங்கிறது அதாவது இட்ஸ் நாட் ஹியூமன்லி பாசிபிள் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன் ஸோ யூ மஸ்ட் பி ப்ரிப்பேர்ட் ஃபார் அ லாங் ஹால் இருந்த லாங் ஹால்ல ரொம்ப நாள் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன் ஒரு ஒரு வருஷமோ ஒன்றரை வருஷமோ ஆகும் இருந்தாலுமே அந்த இட்ஸ் ஒர்த் த வெயிட் அதாவது இது வந்து அப்படி வெயிட் பண்ணி படிக்கிறது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக படிக்கிறது வந்து யூஸ்ஃபுல் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன் அது வந்து பலன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன் உங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறையா காத்துக்கிட்டு இருக்கு அதனால இங்கிலீஷ் நல்லா படிங்க அதுக்கு என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் வீடியோஸை போடுறேன் அதை பாருங்க உங்களுக்கு கைடன்ஸ் அப்பப்போ கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன் ஸோ வித் திஸ் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு சே பாய் பாய் டு யூ வே ஆல் த வெரி பெஸ்ட் அண்ட் பெஸ்ட் விஷஸ் டு யூ அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன் 